anashukuru waandishi wa habari kwa kuweza kufika hapa kwenye nafasi yetu tumesema asante sana lakini uh, kikubwa ni kuelezea dhumuni la la mchezo wetu wa siku ya Jumapili tuna madhumuni makubwa mawili uh, kwanza ni kushukuru serikali yetu serikali yetu ya awamu ya tano chini ya rais John Pombe Magufuli kwa kuweza kurudisha michezo na hii kwa kweli imekuwa ni faraja sana kwa waandishi wa habari eh, kwa sababu sisi waandishi wa habari za michezo kidogo tunaweza kusema tulikuwa bench yani tumekaa tu tunapiga stories za zamani eh tunapiga stories za miaka 80 90 lakini kwa sababu michezo ilikuwa imesimama na jo wengine pia hadi ajira zao zilikuwa kidogo kwenye wakati mgumu maana kama ligi singerudi pengine hali ingekuwa tete lakini mheshimiwa rais kwa kutambua au muhimu wa waandishi wa habari za michezo hata kwa kurudi kuendelea kufanya kazi na agizo lake ni kila mtu kufanya kazi na amerudisha michezo kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa rais pamoja na serikali yake kwa ujumla pamoja na wizara ya michezo kwa tunashukuru sana na kwa tunashukuru serikali hiyo ni, ni moja lakini mbili ni tumeona tutoe au tupate semina elekezi au mafunzo kutoka kwa wataalamu wa afya namna ambavyo tunaweza kukaripoti hizi mechi sasa sababu tumejua kuna tahadhari nyingi vilabu mbalimbali vimefundishwa namna ya kufanya viongozi wa timu uh, lakini waandishi wa habari uh, bado hakupata hiyo uh, sehemu ya mafunzo kwa tukaona tuwaite waandishi wote wa habari uh, za michezo kukutane pale kwenye uwanja wa chuo cha sheria wataalamu watakuwepo siku ya Jumapili asubuhi mapema kabla ya mchezo na kumbuke mechi inaanza saa 4 kwa hiyo ni vizuri waandishi saa mbili awe ndo mtu wa mwisho anaingia uwanjani tuweze kupata hiyo semina elekezi kujua namna ambavyo tunaweza kukaripoti hiyo michezo kwa umbali gani wewe na mchezaji maiki yako ikae umbali kiasi gani katika zile taratibu za afya kwa wataalamu wa afya atakuepo kwa ajili ya kuweza kutupa hiyo elimu lakini kingine hapa ni kuwashukuru wale ambao wametuwezesha kufika hapa kwa maana ya kufanikisha huo mchezo wadhamini mbalimbali mbali wamejitokeza washukuru uh, CEO Azam FC kwa kisha kwamba vijana wote watakuwa kuwepo pale swala la Q halitakuwepo lakini pia tunashukuru wanahabari mwenzetu uh, Shafida Dauda yeye ametoa kikombe eh, ambacho ndio kitakuwepo pale siku hiyo lakini tunamshukuru pia mwanahabari uh, Edo Kumwembe yeye ametoa jambo lake kidogo kwa wale ambao watashinda lakini pia kuna mwenzetu Kamwaga na yeye ametoa mchango wa mbuzi mnyama maana kuna mbuzi ya kukunia nazi yeye katoa mnyama kwa hiyo tunashukuru pia na yeye lakini kwa hapa tuko kwenye eh, supermarket ya wana Swedi Mkwabi wote mnamfahamu ameshakuwa kiongozi mkuu tu wa klabu kubwa hapa Tanzania kwa hiyo haimchukui maelezo marefu kumuelezea anafahamika yeye amehakikisha kwamba timu zote mbili zitakuwa zina jezi maalum ya mchezo huo kwa hiyo katika hili pia na yeye tunamshukuru na sasa nichukua nafasi hii pia kumkaribisha kwa lolote ambalo angependa kuzungumza kabla ya kabizi rasmi jezi na kuwapisha viongozi uh, wa timu zote mbili kizungumza. Asante sana. Eh kwa upande wangu mimi kama mdau wa michezo e, nilifurahisha kwanza kwa juhudi za serikali mpaka kuhakikisha ugonjwa wa corona unapungua na michezo yetu kurudi kama ilivyokuwa awali haswa mpira wa miguu. Na wengine ni kitendo cha wanahabari kujitoa kuona changamoto walikuwa natukabili ya corona na wao kuona wamesahulika lakini wameweza kuwaita wenyewe wataalamu waje kuwapa semina kwa ajili ya kuripoti michezo. Kwa hili ni jambo kubwa na niwapongeze sana kwa jambo hili. Na nilivyosikia habari ya mechi nikasema mimi kama mdau wa michezo nitajitolea kuwapa jezi timu zote mbili za walioa na wasioa kwa ajili ya kufanikisha michezo ni hilo tu Utoe jezi Tiana mikono. 
ndugu andisho habari asanteni kwa kufika katika place yetu hii ambayo inaenda kuhusisha mechi ya walioko kwenye ndoa na ambao bado hawajaingia kwenye ndoa au walioa na wasioa mnakumbuka dunia ilipatwa na janga la corona kwa hiyo takriban mchezo katika kila nchi ulisimamishwa na sisi kama waandishi wa habari za michezo ni wadau wakubwa katika katika michezo na tunaenda kucheza mechi hiyo kihusisha makundi hayo mawili baada ya jana kutoka mwongozo wa serikali ambao ulihusisha wizara mbili wizara inayohusika na michezo chini ya Dr. Alison Mwakeni pamoja na wizara inayohusika na afya inayosimamiwa na mheshimiwa Umi Mwalimu walitoa mwongozo wa michezo inaenda kuanza ianze vipi kwa hiyo tayari tuna maelekezo maalum kutoka serikalini hiyo michezo itaendeshaje kwa kama alivyokuwa mtangulizi ameshaongea kwamba tahadhari za corona zitahakikishwa zimepatwa ikiwepo kuwepo wataalamu pale uwanjani zitatolewa elimu kwa wachezaji lakini pia umbali wa mita moja kati ya mtu na mtu lakini pia wachezaji wetu watati vigezo vyote ikiwepo kunawa mikono pamoja na kutumia sanitizer kabla na baada na baada ya mechi ama nikiongea kama kiongozi wa timu ya ya, ya, ya wenye ndoa tunawaahidi washabiki wetu kushindi mlono ambao tutaenda kuupata siku ya Jumapili katika mechi katika mechi yetu hiyo. Kwaishe. Ah. Uh, Bwana kwanza nafikiri na, na uh, swali kubwa hapa. Kila mtu alikuwa anaulizia hapa kwamba nyinyi ambao mmeoa kwa chani uko wapi? Yuko na timu zingine. Eh? Yuko na timu kwenye mazoezi. Sio kakimbia? Hapana hajakimbia. Maraki mzee Zaka kiutaratibu anajua kilicho mkuta mechi ya mwisho ambayo tunakutana naye. Hii ni taarifa rasmi iko na timu kwenye mazoezi. Maraki taarifa mzipo nasikia mmemtuma kwenda kumnoa misumari. Hapana. Yaani wewe tuache. Ah, maraki msingi mimi nafikiri ah uh, sisi mabachela na hapa nazungumza kozi kwa kwa niaba ya mabachela niseme uh, timu yetu iko sawa sawa uh, timu yetu iko vizuri na uh, kwa training session kwa mfano ambayo uh, tumeifanya tumeifanya hii leo asubuhi ni kwamba hakuna taarifa yote ya mchezaji ambaye uh, yuko na yuko na majeraha uh, tumekuwa na training training session leo asubuhi tutakuwa nao nyingine uh, baadaye lakini pia kesho kwa maana ya Jumamosi tutakuwa na training session moja uh, kuweza kuhakikisha kwamba tunakuwa vizuri kwa uh, kwa ajili ya, ya, ya mchezo wenyewe na niwaambie tu mabachela ni kwamba vijana wao wako sawa sawa na kimsingi uh, wameni wameniagiza ni sema vitu vitatu. Uh, kitu cha kwanza ni kwamba sitaki sana ku, uh, kuongelea ushindi kwa sababu kwa uh, ushindi kwetu sisi ni jambo ambalo inaonekana ni obvious kwamba ushindi utaenda utaenda kupatikana. Lakini kikubwa ambacho uh, wameniahidi na wamesema nilitoa hilo na mabachela hawezi kuli, uh, kulisikia ni kwamba wameahidi kutoa burudani. Sio nimeelewa. 
wameahidi kutoa kutoa burudani yani vijana kwa namna ambavyo wamezungumza wanasema kutoa burudani ni jukumu lao yani kutoa burudani haliwezi kuwa ni jukumu la jukumu la wazee hao ambao ambao wameoa kutoa burudani ni jukumu la ni jukumu la vijana kwa hiyo cha kwanza ushindi utakuepo lakini ushindi ambao utaambatana na utaambatana na na, 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 na burudani kubwa uh, kutoka kwa vijana na kusema kweli kwa namna nikiangalia shape ya uh, shape ya kikosi changu kwa sababu nafikiri hii nafasi ambayo uh, watu wengine ambao wamekuwa wame tu wakiona kinali kama wanazungumza kwenye uh, kwenye TV au uh, watu wanaripoti wana, wana, wana kuhusiana na uh, kuhusiana na michezo hii ni fursa ya kwenda ku, uh, kuwaona kwamba kume sio kuzungumza tu kwenye 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 TV lakini pia uwezo wa kucheza wa kucheza uwanjani wakaonao mtu kama mtu kama alikamwe kimeona kwa namna ambavyo eh, ambavyo anacheza anacheza kiwanjani unafikiria kwamba ah kwa nini huyu ame, ameamua kwenda kufanya kazi ya uh, kazi ya kuchambua kwa sababu niki ni kiungo ambaye kusema kweli muda wote ana nafasi na muda wote ana muda na wapinzani siku zote amekuwa kijiuliza kwa nini huyu ana nafasi na kwa nini ana muda ana muda wakati wote kwa sababu sio sio viungo wote anaweza kafodi kwa nafasi na kuwa na muda wakati huo huo kwa hiyo huyo ni kiungo wa aina ya alikamu sasa nawaambia tu ndugu zangu ambao wapo kwenye ndoa au wameoa kusema kweli wajiandae sana wajiandae kwa sababu hii ni siku ambayo wataenda ku, kuonyesha maumivu yao ambayo yamejificha si kama mnaelewa nikisema wataenda kuonyesha maumivu yao ambayo yamejificha yani akida siku ya Jumapili ndio wataenda kugundua kwamba ah bwana kumbe kumbe nina umagoti eh bwana kumbe 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 nina kichomi yani yale magonjwa ya watu ambao wameoa ambayo yamejificha siku ya Jumapili ndio siku uh, kwa niaba ya wachezaji wa sisi ambao tumeoa eh yeah sisi ambao tumeoa ambao tunaishi vizuri tunakula vizuri tunalala pazuri tunatengewa maji asubuhi ya kuoga mchana unauliza utakula nini na jioni unataka nini eh tumejipanga vizuri na unajua uzuri wa mtu ambaye ameoa kwanza anakuwa na utulivu wa akili kwa hiyo utulivu wa akili kuanzia nyumbani mpaka uwanjani sawa kwa hiyo tunaenda kuonesha jinsi gani mpira unachezwa jinsi gani vijana ambao wanapapalika papalika hawa na DM za Instagram na vitu vitu vingine jinsi gani ya kuishi maisha mazuri. Kwa hiyo na mimi nimechita kwa nzuri, sisi tumejipanga vizuri chini ya kocha wetu, zaka za kazi kila mtu anamjua ni mtu mmoja makini sana, mbinu zote zimelala pale, tumepewa matiliyo ya zamani na matiliyo mapya. Modern football ipo na ile zote tumepewa pale. Kwa hiyo uh, physically tuko vizuri, mili tumeiandaa vizuri na hii mechi tulijua itakuwepo kwa hiyo tulikuwa tuna kama wiki tatu wiki nne za kujiandaa kwa hiyo tunawakaribisha wote mje muone burudani sawa mje muone maana ya burudani mje muone mpira unapochezwa mje muone shibobo mje muone pasi fupi fupi na pasi ndefu mje muone watu wanapopiga square pass key pass long pass hivyo lakini mwisho wa siku naonea sana huruma ndugu zangu kwa sababu najua najua vijana wangu wote nawajua pumzi kisoda wote pumzi kisoda sawa watu tuna upepo hapo kama milioni mbili hivi kwa hiyo mje uwanjani jumapili mwai na mtapata kile ambacho mnakitaka sio mbwembwe tu tunaongea na tunafanya kwa tuna wenzetu wanaongea tu kwenye kufanya ndio maana wako single asante ah uh, kikubwa tumeshukuru sana sisi kama timu ambao wasioa shajiandaa vizuri mwalimu wetu ameshatufunza kila kitu kilichobakia sisi ni kwenda kutimiza majukumu yetu uwanjani. Mimi pamoja na wachezaji wenzangu tunaahidi kwamba tutaenda kutimiza lile lengo ambalo limetuleta. Hapo tunafahamu kwamba ni ushindi. Tujue kwamba hii ni mechi sio utani. Sio tayari kuna kikombe, kuna zawadi, kuna mimi kwa hiyo naamini itakuwa ngumu sana sisi ambao tunajulikana kabisa hapa tukaende kumwahibisha pale katibu mkuu wa TFF au kocha mkuu wa timu taifa pale kwenda kufungwa na watu ambao wana majukumu mengi sana nje na ndani ya uwanja. Kwa sisi kama wachezaji ambao hatujaoa sisi majukumu yetu ni machache tukwenda kutekeleza kile ambacho tumeelekezwa na mwalimu wetu.
kikubwa ambacho nataka niwaeleze wale ambao watakuwa wanatamani kuja na nini niwaeleze tu kutoka kuna watu wengi sana ambao wanatamani kuja lakini moja kati ya watu ambao sio wanatamani bali watakuwepo Uh, ni pamoja na katibu mkuu wa shirikisho letu la soka nchini Kipo bwana William Fred Dau atakuepo kama mgeni rasmi pale na uzuri hata kuja mwenyewe hata kuja na kocha timu ya taifa uh, rafiki yetu jirani yetu ndugu yetu uh, Etienne Ndaira Gige lakini pia atakuepo pale mkurugenzi wa ufundi bwana uh, Oscar Milambo naye atakuepo pale uh, fadhili wetu Swedi Kwabi atakuepo vile vile pale kushuhudia ndiki hilo na kuna watu tuliwaita kwa sababu wao ni maafisa habari au ni wasemaji wa hizi timu kubwa mbili kwa maana ya lugha zina manara lakini wote wamesema hawatakuja kama wasemaji watakuwa kama wachezaji kwa hiyo na watagawana timu mmoja atakwenda walio wengine wasioa kwa hiyo ule upinzani wao pia utakuepo uwanjani kwa unaweza kuona kwamba ni mechi ya ya namna gani lakini pia tumwalika na ndugu zetu wasanii tunajua mpira na sanani vitu ambavyo vinaendana kwa hiyo Bilnas pamoja na Nandi na wenye pia watakuepo lakini kwa wale mabatela atakuepo vile vile meja kunta hapo <laughs> wanja <laughs> na misi lala misi lala pia atakuepo najua mamisi pia ni wale ambao bado hawajaolewa kwa hiyo akina kaka akina dada wote ambao haja hawajaoa huko olewa mtakuwa na timu yenu wale ambao tuko kwenye ndoa pia tuna timu yetu na sisi lakini Um, CEO wa timu ya Azam FC bwana Abdul Karim Amin uh, maarufu Popat na yeye pia atakuepo pale oh, katika yes, yes. jopo lile la la, la, la viongozi au wageni rasmi viongozi wa FC atakuja CEO pia CEO atakuja yeye mtaje yeye atakuja CEO CEO atakuja eh na CEO pia wa KMC <laughs> Walter Harrison Urio na yeye pia atakuepo eh atacheza lakini pia atakuwa mgeni rasmi na uzuri kwamba tumekubaliana tutakuwa na idadi ya sabu hatutaweka limit e, tunachoja diliana ambacho bado hatujafikiana je mtu anaweza kutoka karudi lakini idadi ya sabu hatujaweka na hilo pia tukiafikiana basi kabla ya kesho tutaohambia nashukuru sana